Uh, hey guys, so this is going to be my first YouTube video and uh, I'll be talking about a topic of computer graphics which is midpoint line drawing algorithm which is a really popular line drawing algorithm in computer graphics and it is the portion of zone detection Achha, put the corresponding zone which uh, is the code chhe, jeta, ওই জোনের ভিতরে এটা রান করে তো জোন বলতে এই ছবিতে আমি এরকম প্রত্যেকটা পোরশনকে বুঝাচ্ছি প্রত্যেকটা পোরশনই একটা জোন হিসেবে কনসিডার হয় এখন এখন আমরা জোন কিভাবে বের করব ঠিক আছে তো ফারস্টে আমাদের একটা ভ্যালু দাও থাকবে মানে যখনই আমরা একটা লাইন ড্র করি আমাদের দুটো পয়েন্টস দাও থাকবে x0 y0 2 x1 y1 right ekhon based on these points amader suppose the point generate holo erokom ekhon ei point theke to amra bolte parbo je tai na line ta erokom sorry line ta khub baka chaka hocche but you get the point so line ta erokom hobe so ekhon amader computer ke bujhate hobe je ei line ta draw korar jonno tomar ki dhoroner code run korte hobe to o to shudhu point dekhe মানে কোটা রান করবে বাট আমাদের বুঝতে হবে যে জিনিসটা কীভাবে কাজ করতেছে সো একটা আমি এখানে একটা কি এঁকেছি যে গ্রাফের মতো তো এখান দিয়ে আমরা বুঝাবো যে কোনটা কী জোন সো দিস ইজ জোন জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন আচ্ছা সো প্রত্যেকটা এভাবে প্রত্যেকটা জোন আছে এবং তাদের এজ আই সাইড বিফোর কোর্স মানে কোর্স আছে এখন আমরা কিভাবে বুঝব যে এই যে ভ্যালুটা আমরা পেলাম এই পয়েন্টসটা এটা কোন জোনের আন্ডারে পড়বে বা এই যে এই লাইন পয়েন্টস থেকে যে আমরা এই লাইনটা বানাচ্ছি এটা কোন জোনের আন্ডারে পড়বে আচ্ছা তো এই জোনের ব্যাপারটার মধ্যে আমরা যদি এখানে একটা লাইন ড্র করি সাপোজ জোন জিরো নিয়ে আমরা ইনিশিয়ালি কাজ করি আচ্ছা বিফোর টকিং বাউট দ্য জোনস বের করতে হয় আমরা এই জিনিসটা তো জানি যে এটা এক্স এবং এই সাইডে এটা পজিটিভ এবং এই সাইডে এটা নেগেটিভ এই এখানে নিচের দিকে হচ্ছে ওয়াই নেগেটিভ উপর দিকে হচ্ছে ওয়াই পজিটিভ এটা তো আমরা সবাই জানি রাইট সো তার মানে কী বোঝা হচ্ছে এই যে এই পোর্শন টুক এখানে সব কিছুই পজিটিভ রাইট সো এখন আমরা আসল জোনের ব্যাপারে আসি তো ফার্স্টে আমরা জোন জিরো নিয়ে কনসিডার করছি রাইট সো জোন জিরোর মধ্যে জোন জিরোর জায়গাটা হচ্ছে এখান থেকে এই টুক এই জায়গাটা থেকে এই জায়গাটা পর্যন্ত এখন এখানে লাইনগুলো কীরকম হতে পারে এরকম এরকম বা এরকম তাই না আচ্ছা এখন আমরা যে কোনো একটা লাইন কনসিডার করি সাপোজ আমরা এই লাইনটা কনসিডার করছি এখন এইখানে যদি আমরা এই করসপন্ডিং লাইনে ভূমি এবং অতি খোঁজা কি তাহলে জিনিসটা এভাবে হবে রাইট সো দিস ইজ দ্য বেস অ্যান্ড দিস ইজ দ্য লম্ব আর কি হ্যাঁ সো লম্ব এটা ভূমি রাইট এখন এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে লম্বকে আমরা ডিফাইন করি ডি ওয়াই দিয়ে এবং ভূমিকে ডিফাইন করি ডি এক্স দিয়ে সো জোন জিরোতে কী দেখা যাচ্ছে ডি এক্স ইস ক্রিয়েটেড দেন ডি ওয়াই রাইট কারণ এখানে ভূমিটা ইস মাচ লার্জার দেন দ্য লম্ব হে আচ্ছা তারপর তো এইটুক আমরা বুঝতে পারলাম বিকজ দিস পোর্শন ইজ রিলি ইম্পর্টেন্ট ফর এভরি জোন এখন আমরা সামনের জোনগুলোতে যাই জোন ওয়ানের আমরা কাউন্ট করে দেখি কী হয় তো জোন ওয়ানের লাইনগুলো কীরকম হবে এরকম বা এরকম সো এখানে কী দেখা যাচ্ছে আমরা যদি এই লাইনটা কনসিডার করি সো এখানে ভূমি এবং অতিবোচ যদি আঁকি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ডি ওয়াই যে লম্ব এই যে এইটা আর এটা হচ্ছে ভূমি সো ডি ওয়াই ইজ মাছ রইলো কিন্তু এক্স সরি ডি এক্স
রাইট তো আমরা এখন জোন জিরো জোন ওয়ানের ব্যাপারটা বুঝলাম যেটা মধ্যে ডি এক্স জোন জিরোতে ডি এক্স ইস বেটার দেন ডি ওয়াই জোন ওয়ানে ডি ওয়াই ইস বেটার দেন ডি এক্স আচ্ছা তাহলে আমরা এখন জোন টু আর থ্রি এর মধ্যে কাজ করি সো জোন টু আর থ্রি এর মধ্যে কী দেখা যাচ্ছে যে এখানে ওয়াই কিন্তু পজিটিভ কিন্তু এক্স কিন্তু নেগেটিভ সো যখন আমরা জোন টু এরটাতে পরে আসছি আগে থ্রি এরটাতে দেখে তাহলে বুঝতে সুবিধা হয় জোন থ্রিতে লাইন সাপোজ এরকম কিছু একটা এখানে কী দেখা যাচ্ছে যে ভ্যালু ওয়াইজ এটা বেশি নিচে হয়ে গেছে ভ্যালু ওয়াইজ ডি এক্স এটা এটা ডি ওয়াই ভ্যালু ওয়াইজ ডি এক্স এস স্কোয়ার এফ ডি ওয়াই রাইট কিন্তু ডি এক্সের ভ্যালু কিন্তু অবেস নেগেটিভ ডি ওয়াইয়ের ভ্যালু অবেস পজিটিভ সো ডি এক্স যদিও ভ্যালু ওয়াইজ এস গ্রেটার বাট বিকজ অফ দ্য মাইনাস আফ ফ্রান্ট এটার ভ্যালু কিন্তু ডি ওয়াই থেকে অবেস কম থাকবে ডিএক্সের ভ্যালু মাইনাস থাকার কারণে ডি ওয়াই থেকে অবেস কম থাকবে সো আমরা এই জায়গাতে এরকম ডি এক্স ডি ওয়াই এগুলো ডিফাইন করার জন্য আমরা এখানে অ্যাপসলুট ইউজ করব ইউজ করব সো অ্যাপসলুট ডি এক্স ইস মাচ ক্রিয়েটেড দেন অ্যাপসলুট ডি ওয়াই ঠিক আছে তো এখন আমরা যদি ডি জোন টুতে চাই তাহলে কি দেখা যাচ্ছে লাইন ইউজুয়ালি হবে এরকম কিছু সো এইটাতে যদি ভূমি আর রম্ব আঁকি সেটা এরকম করে চলে যাবে সো এখানে কি দেখা যাচ্ছে যে ডি এক্স ডি ওয়াই এস ক্রিয়েটিভ দেন ডি এক্স কিন্তু আমাদের এখানে যেহেতু মাইনাসের ব্যাপার স্যাপার আছে তাই আমাদের এখানে অ্যাপসলুট ইউজ করে দেখাতে হবে সো ইট উইড বি অ্যাপসলুট ডি ওয়াই ইস গ্রেটার দ্যান অ্যাপসলুট ডি এক্স তাহলে আমরা আমরা যদি এখন অন্য জোনগুলো দেখি সাপোজ জোন ফাইভ এই জোন ফাইভের লাইনটা কীরকম হবে এইরকম সো এটাতে যদি আমরা এগে লম্ব ভূমি আছি তাহলে কি দেখা যাচ্ছে যে এইখানে যদিও এটাতে একটু বুঝতে কষ্ট হচ্ছে এইভাবে দিই আর এটা মুছে দিই তাহলে দেখা যাচ্ছে কি ডি ওয়াই এস মাছ ডিটার দেন ডি এক্স হ্যাঁ তো এখানেও তো মাইনাসের ব্যাপার হচ্ছে কারণ এখানে ডি ওয়াই হচ্ছে নেগেটিভ সো মাইনাস ডি ওয়াই থাকবে তো মাইনাস থেকে সরানোর জন্য আমরা অ্যাপস রিডিউস করে ফেলবো ডি ওয়াই এক্স রেটার দেন ডি এক্স সিমিলারলি আমরা এখন প্রত্যেকটা জোনের জন্য একটা করে এখানে ডি এক্স আর ডি ওয়াইয়ের একটা রিলেশনশিপ বের করে দেখাবো সো ফাইনালি পুরো জিনিসটাকে এটা একটু মেসি রাখছে পুরো জিনিসটাকে আর একটু ক্লিন করে দেখালে নিচে দেখা যায় যে সো আমরা যখন নিচে এসে দিচ্ছি তো এখানে ফাইনালি প্রত্যেকটা জোনে ডি এক্স এবং ডি ওয়াইয়ের রিলেশনশিপ দেওয়া আছে সো আমরা যদি এখন একটা ম্যাথ দেখি সো এটার জন্য আমাদের কি করতে হবে ফার্স্টে ডি এক্স বের করতে হবে আর ডি ওয়াই বের করতে হবে সো ডি এক্স কি এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স জিরো আর এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই জিরো সো এটা তোমার এক্স জিরো এটা তোমার এক্স ওয়ান এটা হচ্ছে ওয়াই জিরো এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান না সো এখানে কত আসে মাইনাস দশ যোগ তিরিশ প্লাস টু বিশ আবার পঞ্চাশ মাইনাস দশ প্লাস টু চল্লিশ আচ্ছা এখানে তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে ডি ওয়াই এস মাছ ক্রিয়েটেড দেন ডি এক্স ও আরেকটা জিনিস যে এখানে দুইজনেই কিন্তু পজিটিভ ভ্যালু আর দুজনেই পজিটিভ হলে আমরা কি দেখতে পারি যে জিনিসটা অবশ্যই আইদার এই জায়গায় থাকবে অথবা এই জায়গায় থাকবে কারণ এখানে এক্স আর এদিকে ওয়াই দুজনেই কিন্তু পজিটিভ ভ্যালু রাইট সো বেজ অন দেস কারণ দুজনেই 
এখানে পজিটিভ সো আমরা জোন জিরো আর ওয়ানের মধ্যে যে কোনো একটার মধ্যে ফেলতে পারবো এখন যেহেতু ডি ওয়াই স্ক্রিটার দেন ডি এক্স তাহলে ফাইনালি আমরা বলতে পারি যে আমাদের কোয়েশ্চেনের আনসার এখানে হবে জোন ওয়ানের মধ্যে পড়তেছে সো জোন ওয়ান এস দি অ্যান্সার So thank you guys hope you guys liked the video and did understand something from this <coughs> and i'll be posting more videos later on and after they're going to suggestions on how i can improve the videos please comment down below and thank you